Hej och välkomna. Idag ska vi titta på kaströrelse som vi gjorde tidigare på labben. Vi är intresserade av läget som funktionar tiden. Både i y-led och i x-led. Vi vill veta hur högt kommer kulan som högst, det vi kallar för y-max. Och hur långt kommer den, det vill säga kastvidden. Låt oss studera kraftsituationen här för det här föremålet. Vi har massan M och vi konstaterar att det enda som påverkar den här är tyngdkraften. Krafter. F är lika med M gånger G. Det vill säga G är lika med 9, minus 9,82 meter per sekund kvadrat i y-led. I x-led. Den åker här, den påverkas inte av någon kraft. Den åker åt sidan, vi räknar inte med något luftmotstånd. Vi har konstant Hastighet F är lika med 0 newton. Det vill säga en likformig rörelse med konstant fart utan någon kraftpåverkan. X av T är lika med V0 X gånger tiden. Kastar jag den här så gör jag det under en vinkel. Det är precis som att ställa en kanon. Jag kan rikta den där kanonen olika mycket upp olika vinkel. Den vinkeln kallar vi för elevationsvinkel. Vi har en begynnelsehastighet. Som vi kan dela upp i komposanter. En i x-led. En i y-led. Vi vet att vi får parallellförflytta vektorer. Det vill säga att jag har V0, Y där under en vinkel. Rätt vinkel där. Det betyder att vi kan lyfta ut den där triangeln om vi vill. Låt oss göra det. V0, Y. Elevationsvinkeln, V0x och begynnelsefarten totalt sett. Rät vinkel. Det betyder att begynnelsefarten i x-led, den kan jag räkna ut med hjälp av trigonometri naturligtvis. Närliggande genom hypotenusan är cosinus för samma vinkel. Det vill säga jag har ett uttryck för hastigheten i sidled i x-led som ges av v0 cosinus alfa. På motsvarande sätt kan jag säga att v0 y är lika med v0 sinus alfa. På grund av att sinus för vinkeln är lika med motstående genom hypotenusen. Då har vi de uttrycken där. Det jag vill veta är läget som funktionar tiden i sidled och i höjdled. X max. Hur långt kommer den i sidled? Hur högt kommer den i höjdled? Det är mina frågor idag. Allmänt, det här uttrycket kommer ifrån att sträckan är lika med farten gånger tiden. V är konstant. Här så betyder ju det att rörelsen i x-led är lika med V0x. Den har jag här. V0 cosinus 
alfa d gånger t. Allmänt för accelererad rörelse. Jag har ju accelererad rörelse i höjdled. Om jag har höjden uppåt så blir accelerationen riktad neråt, tyngdkraften riktad neråt. Det betyder att rent allmänt här. För likformigt accelererad rörelse. Där vet jag att V är lika med V0 plus A gånger T. Jag vet att läget som funktion av tiden är lika med V0T plus AT2 genom 2. De två har jag att jobba med. Det betyder att här med accelerationen minus G. Jag har sett att G är lika med minus där uppe. Det är det inte naturligtvis. Men här har vi accelerationen riktad neråt där av tecknet. Så att läget som funktion av tiden är lika med V0. Y naturligtvis. Det har vi där. V0 plus minus alfa gånger T. Plus AT2 genom 2. Här blir det minus. GT2 genom 2. Minus eftersom det är riktat neråt. Och farten i y-led. VY. Det är lika med den här. V0 sinus alfa gånger t minus g gånger t. Så där har jag uttryck för läget i höjdled som funktion av tiden, hastigheten i höjdled som funktion av tiden. Mm. Låt oss jobba vidare med det här. Hur högt kommer den? Energi, mina vänner. Glöm inte det. Många gånger är man hjälpt av att räkna energi. Till exempel här. Energins bevarande, vad ger den? Jo, om jag har till maximal tillgänglig rörelseenergi här i y-led. Hastigheten y-led är som högst när jag skickar iväg den. Den kommer med hjälp av den energin nå så högt. Det betyder att m v0 y i kvadrat är lika med, genom 2 är lika med mg h max y max är lika med h max. Det är så högt den kommer. Jag är intresserad av att se hur högt kommer den här. Förkorta med m, ta reda på h max, lös ut det, vi delar med g. V0 y i kvadrat genom 2g. Där v0 y är lika med v0 sinus alfa, sa vi ju. Det betyder att H max är lika med V0 i kvadrat, V0 i kvadrat, V0 kvadrat sin kvadrat, alfa genom 2G. Kastvidden då? Jo, när den är som högst här. Då har ju halva tiden gått. Den är symmetrisk den här funktionen. Så att efter halva tiden det tar att utföra hela rörelsen så har den nått hit upp. Det betyder att 
När den har kommit upp här, hastigheten blir 0. Den minskar, minskar, minskar. Tills hastigheten är yled och lika med 0. Och så faller den ner igen och är på maximal fast nedåtriktad här. Hur lång tid tar det att ta sig dit upp? Då använder jag helt enkelt uttrycket för rörelsen i höjdled. Hastigheten är lika med 0. Vi får de här två uttrycken lika med varandra och kan på det sättet ta reda på tiden. Det vill säga V0 sinus alfa är lika med gt, det vill säga tiden upp är lika med v0 sinus alfa genom g. Det var halva tiden det. Det vill säga tiden upp blir dubbelt så mycket. Är lika med t total om jag så vill. Det här betyder att x max är lika med. Hur långt har den hunnit? Jo, den har hunnit så där långt med tiden lika med t total. Vi sätter in det. x max blir då lika med v0 cosinus alfa gånger den tiden, tiden har vi här, 2 v0 sinus alfa genom g. 2 sinus alfa cosinus alfa är ingenting annat än sinus för dubbla vinkeln. Jag får v0 i kvadrat 2 sinus alfa sinus för dubbla vinkeln. Genom g. Det där är mitt x max. Tack så mycket.